நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் வந்திருக்காங்க சோ அம்மா வந்தாலே நமக்காக சூப்பர் டூப்பரான ரெசிபிஸ் எல்லாம் காத்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு அம்மா நமக்காக என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சோ இன்னைக்கு என்னம்மா சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னும் ரெண்டு நாள்ல விநாயகர் சதுர்த்தி வருது இல்லையா ஆமா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பூர்ண வச்சு ஒரு கொழுக்கட்டை கார வச்சு அதாவது வெள்ளை கொழுக்கட்டை உப்பு கொழுக்கட்டை ரெண்டு ஸ்வீட் கொழுக்கட்டை ஒண்ணு கார கொழுக்கட்டை ஒண்ணு இது மேல் மாவு பண்ணி பண்ண போறோம் இந்த மேல் மாவு இந்த மாதிரி பண்ணேன்னா எல்லாருக்கும் என்ன ஆயிடும் கொஞ்சம் நாழி அதனால வெடிச்சு போகும் இது அப்படி இல்லாம சாயங்காலம் ராத்திரி வரைக்கும் அப்படியே சாஃப்டா அப்படியே உடையாம விரிசல் விடாம இருக்கும் இது வந்து நினைக்கிட்டு பச்சரிசி ரெண்டு கப் பச்சரிசி தண்ணி விட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸா ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் இத நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சிக்கலாம் இது தண்ணி தங்கும் நம்மளும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக குழக்கட்டை பண்ணியிருக்கோம் ஆமாம் பட் இருந்தாலும் இது வந்து கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னலாக எல்லாரும் பண்ணுறது இது தான் ஆமாம் மேல் மாவு நல்ல ஒரு இதுவா வரும் சாஃப்டா இதுல நல்லெண்ணெய் சின்ன டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் உப்பு மேல் மாவுக்கு தேவையான உப்பு ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் போட்டுருக்கேன் சரிம்மா இது தண்ணி கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்ச விழுத விடணும் இத மாதிரி பண்ணி வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் பண்ணிட்டு மேல ஒரு ஈர துணி ஆர் நல்ல ஒரு கிச்சன் பேப்பர் டவல் இருக்கும் இல்லையா அது ஏதாவது ஈர பண்ணி அது மேல மூடி வச்சுடணும் காஞ்சி பெடுத்துனா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கொழக்கட்டை பண்ண வராது தண்ணி தலைக்கிறது தண்ணி அளவு அதே கப் அளவுல எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் கரெக்டா இருக்கும் ஒன்றரை கப் கிட்ட வேணும் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு அரை கப் போட்டுடும் இல்லையா இனிஷியலி இந்த மாதிரி கட்டி கட்டியா வர மாதிரி இருக்கும் பயப்படாதீங்கோ நல்லா கலர கலர சரியா வந்துடும் சரி அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் எதுவும் விட வேணாம் இது வந்து பெசை எடுத்து மேல எண்ணெய் விட்டு தான் பெசையணும் இப்படி கலரிங்கும் கலரிட்டு குழக்கட்டை பண்றதுக்கு முன்னாடி இதோட தட்டுல போட்டு பெசையணும் அப்ப கொஞ்சம் நல்ல எண்ணெய் விட்டு பெசைஞ்சிடும் நம்ம விட்டது எவ்வளோ தண்ணியாக விட்டோம் இப்படி சுற்றின்னு வருது பற்றிலாம் அப்படி வரணும் இது வந்து மேலே தப்போ ஒன்றும் எண்ணெயெல்லாம் விடவே வேண்டாம் ஓகே இதில் மாற்றி வச்சுட்டு இருக்கோம் இது பாருங்க தொட்டையெல்லாம் ஒட்டக்கூடாது கையில் சரிம்மா அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பதம் அந்தளவுக்கு கலரிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம நல்லெண்ணெயை விட்டு பெசிக்கலாம் சரி இது மூடி போட்டு மூடிடு இப்போ வெள்ளை குழம்புட்ட பூர்ணம் பண்ணலாம்
அந்த வெள்ளத்தில் குப்பை இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் வெள்ளத்தை நான் முன்னாடி கரைச்சிட்டு வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் கொதிக்க விட்டு அதுக்கப்புறமா தேங்காய் ஆட் பண்ணுங்க சரி ஸோ இதுக்கு கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி கொடுங்க ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி ஆ ஓகே ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் கொடுங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 இது அடுப்ப நினைச்சதேன் இதை விட நம்ம கலரிண்டே இருந்தோம்னா கெட்டி ஆயிடும் சரி ஸோ இது கரெக்டாக இருக்கும் ஆரட்டும் அடுத்த பூர்ணம் பண்ணிக்கணும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த இது வந்து இனிப்பு பூர்ணம் இல்லையா இது கார பூர்ணம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சுக்கோங்க சரி வரமிளகா கொடுங்க பச்சை மிளகா கொடுங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு வத்த மிளகா எடுத்துருக்கேன் தண்ணி கொடுங்க அதே மாதிரி இந்த இட்லி பாத்திரத்தை எடுத்துக்கிறேன் தேவையான உப்பையும் போட்டு ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் தெருங்காய் போடு எல்லாத்தையுமே போட்டே அரைச்சிடலாம் சரிங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெருங்காய் பிடி போட்டு பட் இது வடை கரைக்கிற மாதிரி ஃபைனாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கரக்கரன்னு இருக்கிற மாதிரி நன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் வீட்டில் வச்சு எடுத்துடலாம் சரி பூர்ணம் வந்து இந்த மாதிரி ஆரியக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த சைஸில் தேவையோ இந்த சைஸில் உருட்டி வச்சு வந்துடும் அட்லீஸ்ட் பதினோரு குழக்கட்டையாவது பிள்ளையா இருக்கு நேவேத்தியம் பண்ணும் பதினோரு பழக்கட்டை உருட்டி வச்சிட்டோம் சரிமா சரியா ஸோ இதுவும் வெந்திருக்கு ஓகே அண்ணா இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் அதுக்கப்புறமா இதை வந்து இந்த மாதிரி பூர்ணமாக பண்ணலாம் 
அதுக்குள்ள கொழக்கட்டைக்கான மா மேல் மாவை தரிசிச்சுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் தான் இதுக்கான இது ஸோ நல்லெண்ணெய் தாராளமாக நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் விடுங்க இதில் விட்டுட்டு இதை நல்லா பிசைஞ்சிருங்க கொழக்கட்டை நம்ம சாப்பிட்றச்சி எனக்கு நல்லெண்ணெய் வாசனை இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இதில் போய் நெய் விட்டுலாம் பண்ணிடாதீங்க ஜென்ரலாக சுவாமி நெய் தான் சொல்ல வந்த நீங்களே சொல்கிறீங்கன்னா அப்போ வந்து இப்படி பிசையிட்டு என்ன ஆகும் இல்லை கட்டிலாம் எதுவும் இல்லாத நல்ல இதுவாக ஒட்டா மாதிரி ஆகிடும் மாவோட டெக்ஸ்டர் இப்போ பார்க்கும் போதே இது நல்லா சாஃப்டாக எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு இல்லையா ரெண்டு கையிலையும் நல்லெண்ணெய் தடைக்கோங்க முதல்ல புளியார் பண் குழக்கட்டை பண்ணுறதா இருந்தாலும் புளியார் வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த வெள்ளம் இது வந்து எவ்வளோ எடுத்துருக்கோமோ அதுலேருந்து ரெண்டு பங்கு இருக்கணும் மேல் மாவு சரி பண்ணிக்கலாம் பதினோரு குழக்கட்டை இதை பண்ணி வச்சிடும் வெள்ளை பூர்ணத்து இதை ரெடியாக எடுத்துடலாம் இப்படி கழிச்சு நேர்னாலே வந்துடும் அழகா ஆக்சுவலி வீட்டில் இருக்கிறத நீங்கள் வாழலை போட்டு பண்ணிட்டேனா அழகா அந்த வாசனையோடு இருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருங்க அதில் நிச்சயமா நாங்க வந்து சும்மா மாவு பணிஞ்சு பண்ணும் போது வேக வைக்கும் போதே தெரிஞ்சிடும் அந்த குழக்கட்டை எப்படி வரப்போகுதுன்னு பட் இது பாக்குறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்குமா இது மூடிடலாம் இது பாட்டுக்க வேகட்டும் ஒரு செவன் மினிட்ஸ் இதை வேக விடும் இப்ப நம்ம இந்த பூர்ணத்தை ரெடி பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ண ஒரே ஸ்பூன் விட்டுக்கிறேன் ஓகேம்மா கடுகு கொடுங்க இதை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பிச்சு பிச்சு வச்சுக்கோங்க கருவேப்பிலை இது இன்னும் நல்ல காரமாக வேணுங்கிறவா இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் பச்சை மிளகா போட்டு இந்த உப்பு கொழக்கட்டை மட்டும் நீங்கள் வந்து தேங்காண்ணை பண்ணிடலாம் அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது தேங்காண்ணை வாசனையோடு இது வந்து நல்லெண்ணெய் வாசனையோடு இருக்கணும் செக்கு தேங்காண்ணை வாங்கி யூஸ் நல்ல சாப்பிட்றது யோசிச்சு காட்டு சாப்பிட்ணும் இது இதில் போட்டுடலாம் இதில் கொஞ்சம் தேங்காய் போடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் போட்டுருக்கேன் இது எப்படி பருப்பு சொல்லியோ அது மாதிரி நல்லா நாழியாக நாழியாக ஊற்றி போயிடுவேன் நல்லா ஜஸ்ட் மாதிரி உசுளிச்சு வச்சுக்கலாம் போதும் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இது மேலே வந்து தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுட்டு இது பண்ணி பாருங்கோ ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்
இதை என்ன பண்ணணும் இது மாதிரி பெருசாக எடுத்துக்கோங்க இது வந்து மூஞ்சோர் மாதிரி இருக்கிற குழக்கட்டை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஏன்னா இது இப்படி நீளமாக வருதுனால இதுதான் இதுவும் ஒரு ஏழு நிமிஷம் ஆயிடுத்து மேலே ஃபுல்லாக அது மாதிரி வேற்று விட்டுண்டா மாதிரி இருக்கும் தெரியாதா உங்களுக்கு ஆமாம் பட் இதில் வந்து இருக்கிற ஒரே ஒரு டாஸ்க் நான் சொல்கிறேன் இப்போ உடனே கொட்டினா பிஞ்சு போயிடும் கொஞ்ச நாள் எடுத்து வெளியில் ஆற விடுங்கோ ரெண்டு நிமிஷம் இதை ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை வீட்டில் வைக்கலாம் இதுவும் ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் டு டென் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் இது கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணிக்கோங்க அதுதான் பத்து நிமிஷம் கேஷ் இதை பார்க்கலாம் சரி ஸோ இதுவும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுமா சரிம்மா இதுக்கும் அதே விதி தான் உடனே டபக்கு இருக்க உட்காதீங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எடுத்துக்கோங்க அழகாக ரெடி ஆகிடுத்தேன் நான் பார்க்கலாம் <laughs> நீர் சூப்பரா இருக்குமா பட் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்வீட் பைத்தியம் நமக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு பிரசாதமும் வழக்கம் போல ரொம்ப அருமையா சொல்லி கொடுத்தீங்க சார் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூமா ஸ்வீட் கொழுக்கட்டை செய்யும் முறை மிக்சி ஜாரில் ஊற வைத்த பச்சரிசி அரை கப் அளவு தண்ணீர் ஊற்றி விழுதாக அரைத்துக் கொள்ளவும் பிறகு வானொலியில் ஒரு கப் அளவு தண்ணீர் ஊற்றி நல்லெண்ணெய் உப்பு சேர்த்து நன்கு கொதிக்க விடவும் கொதி வந்ததும் அரைத்த மாவை நீரில் சேர்த்து கைவிடாமல் கிளறி பாத்திரத்தில் மாற்றிக் கொள்ளவும் பிறகு ஒரு கடாயில் தேங்காய் துருவல் வெள்ளம் சேர்த்து நன்கு கிளறவும் இதோடு ஏலக்காய் தூள் சிறிது நெய் விட்டு கிளறி வேறொரு பாத்திரத்தில் பரிமாறி கொள்ளவும் பிறகு பிசைந்த மாவை நல்லெண்ணெய் விட்டு சிறு சிறு உருண்டைகளாக உருட்டி கொள்ளவும் பிறகு வேக வைத்த மேல் மாவை தட்டி அதனுள் பூரணத்தை வைத்து வேக வைத்து இறக்கினால் சுவையான ஸ்வீட் கொழுக்கட்டை தயார் கார கொழுக்கட்டை செய்யும் முறை மிக்சி ஜாரில் வர மிளகாய் பச்சை மிளகாய் ஊற வைத்த உளுந்து சிறிது தண்ணீர் உப்பு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து கரகரப்பாக அரைத்துக் கொள்ளவும் இதை இட்லி பானையில் வைத்து வேக வைத்து இறக்கவும் பிறகு வேறொரு வானொலியில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காய்ந்ததும் கடுகுளுந்த பருப்பு கருவேப்பிலை உதிர்த்த உளுத்தம் பருப்பு பூரணம் சேர்த்து நன்கு கிளற வேண்டும் பிறகு தேங்காய் துருவல் சேர்த்து நன்கு கிளறி இறக்கவும் பிறகு கொழுக்கட்டை மேல் மாவில் சிறிது எண்ணெய் ஊற்றி நன்கு பிசைந்து கார பூரணத்தை வைத்து இட்லி குக்கரில் வேக வைத்து இறக்கினால் சுவையான கார கொழுக்கட்டை தயார் ஓகே விவர்ஸ் விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷலாக இன்றைக்கி அம்மா நமக்காக ரெண்டு விதமான கொழுக்கட்டை எப்படி வந்து அழகாக டேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் எதிர்சிக்கலாம் வாங்க நன்றி வணக்கம்